നമസ്കാരം സരിതായസ് നായർ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഓഫീസിൽ കയറിയിറങ്ങിയ കഥ പാടി നടന്ന സഖാക്കന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷ് പിണറായി വിജയന്റെ ഓഫീസിൽ കയറിയിറങ്ങിയ കഥ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തിനാണ് വന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഏത് ഉദ്യോഗത്തിലിരിക്കുന്നതുമാകട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ അനാവശ്യമായി കയറി ഇറങ്ങിയത് എന്തിനാണ് നിരവധി അനവധി തവണ സ്വപ്ന സുരേഷ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കായി കയറി ഇറങ്ങിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നു മാത്രമല്ല ഗൾഫ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രമുഖ വ്യവസായി സ്വപ്നയ്ക്ക് കൂട്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു കൃത്യമായി അറിയില്ല സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് എൻ ഐ എ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ മാറ്റിയോ മാറ്റിമറിച്ചോ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചോ മാറ്റിമറിച്ചോ ഒന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും എന്തൊക്കെ വന്നാലും സ്വപ്ന സുരേഷ് പ്രമുഖ വ്യവസായിയുടെ കൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇവർ യു എ കോൺസുലേറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തപ്പോഴും ഐ ടി വകുപ്പിന് കീഴിൽ ജീവനക്കാരിയായിരുന്നപ്പോഴും നോർത്ത് ബ്ലോക്കിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകയായിരുന്നു എന്ന് എൻ ഐ എ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് യു എ കോൺസുലേറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്കൊപ്പം ദുബായ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായി നിരവധി തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ എത്തി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവർ ഓഫീസിൽ എത്തിയതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ സ്വപ്നയ്ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ദുബായ് വ്യവസായിക്ക് സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന ഒരു പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലിലാണ് എൻ ഐ എ അന്വേഷണ സംഘം ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള ഈ സന്ദർശനത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒപ്പം അടുത്തിടെ സ്വപ്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നടത്തിയ മറ്റ് സന്ദർശനങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും എൻ ഐ എ പരിശോധിക്കും വിദേശത്ത് നിന്ന് വൻതോതിൽ സ്വർണം കടത്തിയത് ഭീകര പ്രവർത്തനം ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി യു എ പി എ ചുമത്തിയാണ് എൻ ഐ എ എഫ് ഐ ആർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അന്വേഷണം നടത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്വർണം എത്തിച്ചത് ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനാണെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നും എൻ ഐ എ പറയുന്നു ഈ സ്വർണം കടത്തുന്നത് പ്രാഥമികമായി പണമുണ്ടാക്കുന്നത് ഭീകര പ്രവർത്തനം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന ഒരു നിഗമനത്തിലാണ് എൻ ഐ എ സംഘം ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് ആകെ എല്ലാം കൂടെ കുടഞ്ഞിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു പഴുതുമില്ല എല്ലാ പഴുതുകളും അടച്ച അന്വേഷണമാണ് എൻ ഐ എ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തം എന്തൊക്കെ വന്നാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ദുബായ് വ്യവസായിക്കൊപ്പം ഈ സ്ത്രീ എന്തിനാണ് കയറിയിറങ്ങിയത് എന്തായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് മാത്രമായിരുന്നു ഇവരുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം ഭീകര പ്രവർത്തനവുമായി ഈ കേസിന് എന്താണ് ബന്ധം ആയുധം കടത്തിയിട്ടുണ്ടോ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയിട്ടുണ്ടോ വേറെന്തെങ്കിലും വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പാർട്ടിക്കാരും മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതിനൊക്കെ പിന്തുണ നൽകുമ്പോൾ ഈ ഒരു സംശയം സ്വാഭാവികമായി എൻ ഐ എക്ക് ഉണ്ടാകും അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വിശദമായ പരിശോധനയിലേക്ക് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പി എസ് സരിത്ത് അതുപോലെ സ്വപ്ന സുരേഷ് ഫാസിൽ ഫരീദ് സന്ദീപ് നായർ എന്നിവരെ പ്രതി ചേർത്താണ് ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിൽ ഫാസിൽ കസ്റ്റംസിന്റെ പ്രതി പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കസ്റ്റംസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പി ആർ സരിത് ഒന്നാം പ്രതി സ്വപ്ന രണ്ടാം പ്രതി ഫാസിൽ ഫരീദ് മൂന്നാം പ്രതി സന്ദീപ് നായർ നാലാം പ്രതി ഫാസിലിന് വേണ്ടിയാണ് സ്വർണം കടത്തിയതെന്ന് സരിത്താണ് മൊഴി നൽകിയത് ഈ മാസം അഞ്ചിനാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടന്നത് എന്നിട്ടും ഈ ആറ് ദിവസമായിട്ടും ഈ സ്വപ്ന സുരേഷും ഈ സന്ദീപ് നായരും എവിടെയാണ് നാലാം പ്രതിയും രണ്ടാം പ്രതിയും എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നാം പ്രതി ഈ സരിത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സരിത്തിൻ്റെയും സന്ദീപ് നായരുടെയും ഭാര്യമാരുടെയും മൊഴിയെടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അന്വേഷണവും കാര്യമായി തന്നെ നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നമ്മൾ നേരത്തെയും നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിനുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാവണമെന്നില്ല അത് ഒരു വലിയ ഉപജാപക സംഘത്തിൻ്റെ പിടിയിലാണ് പണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ട
ഇതുപോലെയുള്ള പറച്ചിലൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ആയാലും അവർ ഉടൻ തന്നെ പിടിയിലാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് അവർ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇടയ്ക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി വന്നു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നിഗമനങ്ങളുണ്ട് മക്കൾ കൂടെയുണ്ട് മക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും മക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തൊക്കെയായാലും ഇത് ആകെ മൊത്തം പെടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എൻ ഐ എ ആണ് നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വിവിധ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഐ ബി റോ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ കാര്യമായ കസ്റ്റംസ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ട എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഭീകര പ്രവർത്തനമാണോ സ്വർണം കടത്തിയത് എന്തിനാണ് ഈ മുപ്പത് കിലോ സ്വർണം കടത്തിയത് എന്തിനാണ് ഇതിന് മുൻപ് പലവട്ടം കടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തിനായിരുന്നു അതിന്റെ പണമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ആ സ്വർണം എവിടെ പ്രോസസ് ചെയ്തു എവിടെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഒരുക്കി എന്ത് ചെയ്തു ആർക്ക് കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ തന്നെ അന്വേഷണ വിധേയമാകും കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പടർന്നു കിടക്കുന്ന എല്ലാ കണ്ണുകളും ഉടൻ തന്നെ പിടിയിലാകും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പിടിയിലാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇത് വെറും കളിയല്ല ഇത് അല്പം കാര്യമായ കളിയാണ് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെ ആയാലും അന്വേഷണം ശക്തമായി തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കുടഞ്ഞിട്ട് പരിശോധിക്കും അന്വേഷിക്കും ഉറപ്പാണ് വെബ്ഡെസ്ക് പത്ത് മൈൻസ്